，刚才的话，你都听到了。听到了。难道，你就没有什么想要问我的？没有。你的心意，在你心里的那个人，你当然有权利把他藏在心里。等到你自己想要说出来时，你自然会说出来。谢谢你，仲天。你来这儿所为何事？我想再跟你要一些寒冰。可如今千妹已经顺利成年，你已无需再耗费自己的元神来供养她。仲天，不要再这样苛责自己了。事实上，这些年的修炼，我的力量已经强大到可以保存自己的元神。但眼下我明显感觉到自己的力量很不稳定，我需要让自己变强大，才能更好的保护他。我明白了，仲天，你如何看待即将与异族展开的大战？你对取胜是否有信心？我是绝对不会让他们毁掉神域的，即使同归于尽，也在所不惜我以为那样，便可以避免伤害你，但没想到，也许我才是导致神域毁灭的罪人便是因为这个原因，我才不敢靠近千妹，怕伤害她。你不是一直在修炼，控制自己的力量吗？那后来如何了？后来基本上能够控制自如，但我离千妹却是越来越远了。你方才说，这一切。都是由你而起，那神域险些毁灭，也跟你有关系天气不冷，也没有风，想必一定是漫天星辰吧。什么人？是我，仲天。仲天哥哥。都这么晚了，你为何还来结界处？异族冲击封印，应该就在近日，所以才会来看看你，需不需要帮忙？哦，对了，仲天哥哥，有一件事情我一直想要告诉你。上一次我在占卜中
，在风中感受到了毁灭的力量。我看见你跟众神在与异族对战，而且我还看到了你满身的鲜血。仲天哥哥，你答应我，如果真有那么一天，你可一定要保护好自己啊！我答应你。真的吗？你答应我了。你所愿的，便是我想做的。千妹，我送你的簪子，可有放在身上吗？当然在了。我来亲手为你戴上吧。仲天哥哥，好看吗？这个神玉珠，唯有你才配得上这个簪子，真好看。天哥哥，别动！神域的结界愈加不稳。我研究了许久，才发现，此前你尚未成年，所以上轩只有你的血做引。但如今，你已经成年了，或许你可以用你的封神之力，加固封印。是吗？我真的可以做到吗？千妹。你要相信你自己，大胆释放出你的力量吧，用你的封神之力拯救整个神域。嗯果然猜的没错，你当真对仲天早已生情，便放下戒心，早知如此，我何必在神域潜伏那么长时间？你放开我，放开我！千妹，你可能不知道吧，在你出生那一日，就是仲天，他用火之灵力把你弄瞎了。你胡说，仲天哥哥怎么可能伤害我呢？从小到大，都是他日夜陪伴着我。你胡说，那是因为他心存愧疚。所以才一心铸剑供养你。仔细回想一下，他平日是如何待你的？不是的，不是这样的，你休想骗我！<笑>你知道他为什么会这么对你吗？因为他早就看破了你的心思，冷漠你，远离你，因为自始至终，他都不会选择一个瞎子。<笑>不是这样的，你骗我！我不相信，我不相信！小千妹，将你的封神之力全部都释放出来吧！小
我千妹，我不但不会杀了你，为了感谢你的帮助，我还会帮你把那些曾经伤害你的人都一一处死。好月化成幽河重天，梦神竭尽全力放手一搏，为上轩争取时间。
，如何？不要管我，保护好沈玉，还有保护好秦。如何？想去争取时间，快去！华成，好
，对不起，我几乎毁灭了一切。不，与你无关。是我的错，千梅，你听我说，如今沈玉危难，我必须要回去保护沈玉。你答应我，你留在此地，别乱跑，直到我回来，好吗？一族如起，整个沈玉陷入战火，要不是我，一族早就处心积虑想要攻打沈玉。众神之死，都是为了保护神玉。中天哥哥，你不用再安慰我。我是七神中最渺小、最微不足道的存在，而我明明亲眼看到了这一切，却亲手铸成了他的法身。千梅，我要告诉你一件事，是我不好，都是我不好，是我把你的眼睛灼伤了。这么多年，我一直不敢跟你说这个秘密，因为我害怕，我害怕你会怨我，恨我。你欠我的，其实早就还清了。若不是你用元神来供养我，我恐怕根本活不到今日。虽然我的眼睛是因你而盲，可是我这条命亦是你给的。这万年的朝夕相伴，用我的一双眼睛来还。中天哥哥。觉得值。但若不是因为我，你也不会被天恒所骗。不，中天哥哥，是我太在乎你，所以才会被天恒挑拨。中天哥哥，千妹爱你。所以才会选择女子的身份，也是为了能够跟你相守。我知道，我都知道，你做的选择我全部都知道，是我错过了。你答应我，你要好好的活下去，在这里等我。好吗，中天哥哥？虽然我很不想离开你，但是我知道不可能。神玉是我们的使命，是我们的责任。如果我可以来拯救神玉，我愿意把自己化作微风。来抚平这里的每一道伤痕，千梅，中天哥哥，你快去战斗吧，神玉需要你，我会在这里等你，直到你回来。知晓你的心意，千梅，死而无憾。
天恒已经撤退，整个神域的能量因为战乱也已消耗殆尽，生机已断，神域濒临毁灭。但是，在遥远的太阳系，有一颗蓝色的星球。与神域的结构十分相似，仲天，我要你担负起拯救神域的希望，去那儿寻找新的能量，拯救神域。我要留在这里，我哪儿也不去。为了保护神域，我们的同伴已化成碎片
，散落在宇宙的各个角落。我现在的力量还不能将他们复活，但我不能辜负他们对我的信任。我将用我所有的能量，来冻结整个神域，以缓解神域毁灭的速度。不可以，没有什么是不可以的。为了整个神域，为了我们的家园，我们一定还有其他的办法。钟言，记住，你是火王，火代表着希望和重生。去吧，我会等你回来。去吧，为了神域，去寻找新的生命和能量。钟天，时间不多了，你要记住，你是火王，必在火焰中涅槃重生。这就是我的故事。这还是我来到地球之后，第一次向人说起。其实，我挺羡慕千妹的，因为无论结果如何，你都陪了她千年万年，所以你不必太过自责，能够拥有你的爱。千妹在离开的时候，她应该是幸福的。那如果你无法尽快找到替代能量的方法，接下来神域会怎么样？那么神域将会永远消失在这个星系里，融进无尽的黑暗中，再也找寻不到它的踪迹了。现在我明白了，你来到地球，接近严禁，接近我，这一切都是为了拯救神域，拯救千妹，对吗？故事不错，为了得到严禁，还真是难为你了。对不起。难道我近日到这儿来？就是为了来听你这句对不起吗？所以我才决定对你坦诚相言，因为我不知道将来会发生什么事情。钟天，时辰已经到了，咱们该启程了。什么意思？你又要离开吗？既然事情已经交代清楚了，我也应该离开皇城。今日约姑娘前来，除了道歉，更是为了要道别。感谢姑娘这些日子的照顾，日后若是相见，我必定会报答你。我不稀罕你的报答。封建姑娘，后会有期。我曾经说过，倘若你是清白
，当初我赐你那一切，我定会相还。可惜事与愿违，你这把刀我受不起，我现在就还给你。不管你的故事是不是真的，我身为朝廷命官，对于追回严禁一事责无旁贷。他日若是再与你相见，我们便不再是朋友，而是敌人。我这次啊，多谢你提点帮忙，我终于如愿以偿，跟太子同登高台，共赏山河。我一定要好好的谢谢你。哎，你知道吗？我今晚啊，对太子的表白，估计全皇城的人都听见了。两日后，再也没有人敢跟我争太子了。封建，你怎么了？你怎么哭了？这样吧，如若你真喜欢太子，日后让你做个太子侧妃也不是不可以。洛千，我好羡慕你。我要是能有你一半的勇气，我就应该拦住他，告诉他，告诉他我喜欢他。罗青，你一定要好好的，千万别放手，别像我这样，只能眼睁睁的看着他离开。凤剑，你到底怎么了呀？凤剑，你别吓我，是不是有人欺负你了？是谁？你告诉我，我收拾他去。这一切都是我自己咎由自取，什么神谕，什么谄媚，为了拒绝我，至于编出这么一个故事吗